Moi. Mä oon jo pari kuukautta testaillut Nanivan timanttikiveä. Ja mistään ihan uudesta tuttavuudestahan tässä ei ole kyse. Eli nämä tuotteethan on ollut markkinoilla jo äh, muutaman vuoden tarkkaa ajankohtaa. En tiedä milloin ne on tullut ulos, mutta minä testailin näitä ensimmäistä kertaa helmikuussa Frankfurtin messuilla. Ja oikeastaan sitten sen jälkeen päädyin, että kyllähän tämä valikoimaa pitää ottaa, sillä kyseessähän on aivan erikoinen ja erilainen timanttikivi. Ää, hintaahan tällä tuotteella on itse asiassa yllättävän paljon, mutta saako tällä vastinetta? Eli sitä mä oon tässä nyt lähtenyt sitten selvittelemään. Mun timanttikokemushan pääsääntöisesti ää, on syntynyt tämän Atoma-timanttisarjan myötä. Siinähän karkeudet menee 140, 400, 600 ja 1200, mutta tässä tulee se ensimmäinen sitten eroavaisuus tähän Nanima-timanttiin. Minun valikoimassa löytyy tästä sarjasta nyt 400, 800, 1000, 3000 ja 6000. Eli se mielenkiintoinen on mun mielestä juuri siellä hienommissa karkeuksissa. Eli... Timanttikivi 3000 kautta 6000, se oli se range, mikä mua tässä ehdottomasti kiinnosti. Niin kivi tosiaan on hiukan erilainen verrattuna atomaan. Eli tota, tässä on todellakin yllättävän paksu tämä alumiinipohja, eli tämä on 15 milliä. Eli se selkein ero syntyy ehdottomasti tässä timantin kiinnitystavassa. Tästä kuvastahan me nähdään hyvin, eli atomassa meillä on levyn pintaan, siisteihin, pysty vaaka riveihin kiinnitetyt timantit, ja siinähän tuo timantin muoto oikein näkyy. Eli atoma ehdoton etu on, että se on systemaattisesti kiinnittää timantti verrattuna muutamaan muuhun kilpailijaan. Eli jälki, mikä tällä atomalla syntyy, on jopa reippaasti parempi ja tekee kivestä yllättävän tehokkaan. Mutta naniva timantissa meillähän ei ole varsinaisesti mitään kiinnitettyjä timantteja, vaan timantit on laitettu todella kovan massan sisään, sitä on yksi milliä paksu kerros tässä kiven pinnassa. Ja tästä kuvasta näkyy, että tähän näyttää aivan hiomakivältä. Ihan perus hiomakiven pinta näyttää mikroskoopilla ihan saman näköiseltä. Ja tämä on se asia, mikä mua tässä ihan ehdottomasti kiinnosti. Mä oon hiukan vieroksunut, tai oikeastaan pitää sanoa, että todella paljon niin kuin vieroksunut näitä timanttikivien käyttämisiä, koska se on niin täysin tunnoton. Eli mä en ole tykännyt siitä terotustuntumasta ollenkaan. Timanttikivellä on ihan edettömästi paikkaansa. Se on karkeassa duunissa tosi hyvä, tasotushummissa vielä parempi. Ja, mutta se tuntuma, se on aivan kammottava tuolla atomalla. Sulla ei ole minkäänlaista tatsia siihen terään. Sä et pysty sanomaan äänestä, missä mennään. Sä et pysty niin kuin, tuntemaan, missä mennään. Sun on vain tarkastettava se terää, että sä tiedät, mitä siellä tapahtuu. Tämä Naniva-timantti on niin lähellä perus, pintakovan tai oikeastaan pitää sanoa täyskovan hiomakiven tuntumaa. Eihän se täyskovakaan hiomakivi tunnu välttämättä täysin hyvältä, se menettää sen tuntuman, mutta sulla on kumminkin tietynlainen tatsi siihen koko ajan, että mitä siellä tapahtuu. Mä ajattelinkin, että nyt olisi hyvä testata, että minkälaista ääntä tämä päästää verrattuna tuo perus Atoman timantti, sillä siinä huomaa jo se ensimmäisen merkittävän eron. Eli otetaan 400 kivi nyt tästä tuota, timanttisarjasta käyttöön ja katsotaan, minkälainen ääni lähtee. Eli ääni ja tuntuma on niin lähellä ihan peruskovan pintasen ilmakiven tuntumaa. No vaihdetaan sitten Hatoma 400. Tämä ei ole enää mikään täysin uusi kivi. Ää, eli ollut mulla ei to, tovin käytössä, mutta silti tuntuma löytyy tästä. Eli äänimaailma on siis täysin erilainen. Mutta sitten on se selkeä ero myös, että 400 atoma on kyllä, täytyy myöntää, tehokkaampi kuin tämän Naniva Diamond 400. Eli siitä löytyy ihan selkeä tehoero. Eli jos mä nyt on johonkin tosiaan tässä Naniman timanttisarjassa pettynyt, niin se on tämä 400 kiven teho. Sama ongelma ei löydy missään tapauksessa 800 ja tonnikivestä. Eli ne on mun mielestä niin kuin täysin verrattavissa muihin, mutta tähän olisi pikkusen pitänyt saada niin kuin vähän parempaa. 
tehoa. Eli minkälaista jälkeä tämä sitten jättää? Eli tota, mä terotin ihan vertailun vuoksi ää, ANVn tämmöistä kääntöveistä, missä on magnakatti ää, teräs, eli yllättävänkin vaativa, terotettava, niin toisella puolella on Atoma 400 synty tämmöiset jäljet, ja sitten tähän toiselle puolelle laitetaan ää, Naniva, niin kuin timantti 400 synty tämmöiset jäljet. Eli mä sanon, että Naniva timantti, kun se on pikkusen hitaampi, se myös jättää niin sanotusti paremman jäljen tuohon, eli jouduin tekemään vähän enemmän kyllä töitä, mutta ei se ero nyt hurja ole, mutta ihan selkeästi sen tunsi ja se näkyy pikkusen ajassa. Mutta ihan vertailun vuoksi sitten vielä, että miltä se sitten tämä äänimaailma tuntuu ihan tässä Naniva Pro 400 Ja vielä kerran peräkanaa nää. Niin kyllä siinä vaan on Atoma 400 timantti. On kyllä, sanoisiko, se on rouhea kivi, tehokas kivi, pitää karmeta meteliä, etkä saa minkäänlaista tuntumaa. Ää, mutta sitten tota, Naniva timantti 400 ja Naniva Pro 400, ne on hyvin lähellä toisiansa. Mä sanon, että siinä se jälki, minkä kivi jättää ja mikä se teho on, niin on kyllä niin lähellä toisiansa. Ja näinhän ne varmaan on yrittänyt stemmauttaa sitten Naniva itsekin, kun on näitä lähtenyt rakentamaan. No mikä sitten on tämän kiveen ehdottomasti se paras ominaisuus? Mä sanon, että se on ehdottomasti tämä täysin tasainen pinta. Eli meillä on todellakin se kestävä yhden millin kerros tässä tätä kovaa timanttimassaa. Sillä on luvattu uskomattoman pitkä käyttöikä. Mä oikeastaan vähän pelottaa sanoa se, koska se on mun mielestä niin poskettoman pitkä käyttöikä luvattu. Eli mulle kerrottiin, että tämän pitäisi kestää 20 kertaa pidempään kuin Naniva Pro 400. Mun on vaikea oikeastaan vähän uskoa sitä. Mä en pysty tietysti tämmöistä niin kuin testaamaan tässä ihan normaalissa arjessa. Eli jos mun Naniva Pro 400 kesti mun käytössä sen 4-5 vuotta ennen kuin se napsaatti poikki ö, kertaa 20, ö, no mä en kyllä täällä silloin enää tällä planeetalla vaikuta. Eli vaikea testata, että mitä toi totuus on tämän taustalla. Mutta... Se kertoo kyllä ehdottomasti sen, että nyt me puhutaan todella kovasta pinnasta. No, millä se sitten on ehdottomasti paras tämä timatti? Sehän tarkoittaa, että kaikille suorille terille. Mä oon ottanut tämän ihan päivittäiseen käyttöön, kun mä terotan esimerkiksi klipperin teriä. Eli kun mulla on suora klipperin terä, niin tämä tulee todellakin hyötykäyttöön. Niin, en tuossa myös huomannut kommentoida. Eli yksi hyvä ominaisuus on, että... Tämä on leveä. Eli tähän on käytännössä 74-75 milliä leveä. Ja pituushan on siinä käytännössä 210 milliä millin alle suurin piirtein, mitä tässä nyt mittasin. Eli leveys tekee sen hyötykäytön tässä niin kuin mahdolliseksi. Eli klipperin terä ja partaveitsi. Ai että. Siis mä terotan nykyään partaveitset ihan suoraan tällä. Eli mullahan on ollut tapana partaveitsen terotus, kun se mulle tulee, niin aloittaa tonnikivestä, tonni, kolme, kuusi ja siitä ylöspäin sitten meen aina 20 tonniin saakka. Mutta nyt mä oon niin sanotusti Shapton lasikivet heittänyt pois partaveitsi ommista ja mä teen tällä hetkellä ne nyt tällä Naniva Timanttisarjalla. Eli mulla on käytössä, no mä otin käyttöön tuon 800 kiven, 800 3 tonnia, 6 tonnia. Ja asia, mikä mua yllätti tuossa, kun mä tarkkaan katsoin mikroskoopilla, se jälki, mitä tämä jätti, niin se on uskomattoman hyvä. Eli me puhutaan nyt todella miellyttävästä kivestä käyttää. Jälki, minkä se jättää, on todella hyvä. Ja kestävyyttä on luvattu siis älyttömän pitkä. No, siinä kestävyydessä on sitten se oma pieni riskinsä myös, eli tota, nyt se siis tarkoittaa, kun mä terotan talttoja, höylänteriä, klipperinteriä, partaveitsiä, 
nämä ei myöskään kuluta sitä ja vaurioita sitä pintaa helposti. No, otetaan sitten siihen puukon kärkiä ja vastaavia, kun lähdetään sinne pyörittämään, niin totta kai siinä on niin kuin se riski, että mä lähden kuluttamaan sitten sitä kiveä. Olen terottanut kyllä näitä kovia pulveriteräs kautta työkaluteräs kääntöveitsiä ynnä vastaavia, sillä tästä löytyy sitä tehoa. Eli timanttikivi on ehdottomasti parhaimmillaan todella haastavien ja kovien metallien kanssa. Eli ehdoton suositus kyllä tältä kivältä niihin hommiin. Mä sanon, että nämä on ehdottomasti päteviä kiviä ja ehdottomasti hyvä hankinta, jos sulta löytyy paljon sellaisia teriä, jotka hyötyy tämän kiven ominaisuuksista. Löytyy tästä sitten myös tästä sarjasta tämmöinen pienempi versio, joka todellakin sopii just tämmöisten kääntöveitsien ja vastaavien pienempien terien terotukseen. Eli todella näppärä. Ää, tässä on niinku viiden millin tämä alumiiniploutu, mutta sama millin kerros tuota massaa tuossa pinnassa. Älyttömän hyvä niin kuin tämmöinen vaikka mukaan otettavaksi pikku terotuskiveksi. Ei painakaan niin merkittävän paljon. Ei mitään muuta, kun jatketaan testaamista. Moi!